Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. Series of Legal Lectures, in our today's subject, Specific Relief Act 1877. Our topic or question, what is Specific Relief Act? Specific Relief Act, what is it? Do you understand by equitable remedy and how they are granted? Do you understand that this is an equitable remedy? As I have told you, that equitable remedy is not a right, not a universal right. I have mentioned this in many lectures. If you are listening to this in regular lectures, रेगुलर लेक्चर सुन रहे हैं देख रहे हैं तो आपको इस चीज़ की खातर खास समझ होगी कि इक्वटेबल रेमेडी के इक्वटेबल रेमेडी और अदर देन लॉ दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं ऐसे ही इक्वटेबल रेमेडी और राइट right, ये दोनों भी दो अलग अलग चीज़ें हैं राइट right सभी के लिए अपलीकेबल होता है इक्वटेबल रेमेडी सबके लिए अपलीकेबल नहीं होती तो क्या आप समझते हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक इक्वटेबल रेमेडी है या एक राइट right है जो सभी के लिए है और ये कैसे ग्रांट किया जा सकता है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें मजीद बरा मैं लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने लेक्चर्स की फीस बताता चलूँ मेरी फीस आपने तीन स्टेप के अंदर पे करनी है फर्स्ट स्टेप कम से कम दस रुपये डोनेट कर दें कोई ज़्यादा नहीं है सेकेंड स्टेप कम से कम दो लोगों की हेल्प कर दें ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ अल्लाह तौर उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर वट इज़ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या है इसके ऊपर हमारे और काफ़ी सारे थॉरी लेक्चर अपलोड हो चुके हैं तो लिहाजा इसको इतना एक्सप्लेन में समझाने की जरूरत नहीं है अगर आप ने मेरे वो लेक्चर सुने होंगे तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक इक्वटेबल रिलीफ है जो किसी अग्रीव पार्टी को ही हासिल होती है जो किसी इंजर्ड पार्टी को किसी दुखियारी आत्मा को ही ये हासिल हो सकती है हर शख्स के लिए इक्विटेबल रेमेडी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि ये राइट right नहीं होता लॉ नहीं होता लॉ या राइट right सभी के लिए हो सकते हैं इक्विटेबल रेमेडी सबके लिए नहीं होती ये सिर्फ उन्हीं को दी जाती है जिनको रेड्रेसल करवानी हो जिनके साथ कोई ऐसा ग्रीवियस हुआ हो जो इफेक्टेड हो हर्ट हुए हों जो आ, जो है वो अग्रीव पार्टी हो जिसके राइट right की वायलेशन हुई हो इन स्पेसिफिक सर्किमस्टांसिस इन स्पेसिफिक सर्किमस्टांसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो बेसिकली ये एक कॉन्ट्रैक्ट की ही रेमेडी है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली डॉक्यूमेंट्री या ऑर्गली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन्हीं की ये एक किस्म है जो स्पेसिफिक परफॉर्म करवाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एक चीज़ तो ये वाजह होगी कि ये सब के लिए नहीं होता मखसूस केसेज में मखसूस लोगों के लिए ये इम्प्लीमेंट करवाया जाता है सेकेंडली ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के मैटर्स के साथ ही डील करता है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट करवानी हो तो इसको वहीं पर यूटिलाइज किया जा सकता है रिलायंस सेक्शन जो है इसका है ये ऑल ओवर ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के अंदर आ जाते हैं 5 टू 35 टोटल जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन है वो 57 है तो ये 5 टू 35 तक तकरीबन जितने भी मेन मेन प्रोमिनेंट जो कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी है उसको ये डील करता है ऑलमोस्ट सभी है तो ये ओवरऑल ही बट ये इन मखसूस सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है इंटरप्रटेशन ऑफ रिलीफ रिलीफ की इंटरप्रटेशन क्या है स्पेसिफिक रिलीफ इज़ अ रेमेडी बाई विच ईच पार्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कंपेयर टू डू और नॉट टू डू वेरी एक्ट एज डिफाइन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ये रिलीफ से मुराद रिलीफ का मतलब इसकी इंटरप्रटेशन के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख दिया गया उसको एज इट इज़ ही करवाना और जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ या ममनू किया गया उससे बाज रहने का जो अमल है डेट इज़ कॉल्ड रिलीफ चूंकि अब एक पार्टी काम कर रही है जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ तो जब वो काम करेगी तो दूसरी पार्टी तो ऑटोमेटिकली जो है इफेक्टेड होगी ना वो तो ऑटोमेटिकली उसको ग्रीवस पहुंचेगा तो वो जब कोर्ट से रजू करेगी तो कोर्ट जब पहली पार्टी को रोकेगी कि आपने काम नहीं करना जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ या आपने यही काम करना है जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो जब कोर्ट पहली पार्टी के अगेंस्ट और दूसरी पार्टी जो कोर्ट में जाती है अपनी दादरसी के लिए अपने कंपनसेशन के लिए तो जब उसकी फेवर में कोर्ट फैसला देती है और पहली पार्टी को कंपेल करती है मजबूर करती है कि आपने यही काम करना है तो डेट इज़ कॉल्ड रिलीफ लेक्सिकल मीनिंग ऑफ रिलीफ इसके मुनासब मौजूद अल्फाज क्या है द वर्ड रिलीफ मीन रिमूवल ऑफ द इस रिमूवल ऑफ एन एक्सटी और पेन दर्द तकलीफ ग्रीवियंस हर्ट को दूर करती है ये एक ऐसी मेडिसन है जैसे पेनाडोल सर दर्द को दूर करती है वैसे ही रिलीफ जो है ये दर्द को दूर करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं पोजेशन मस्ट भी लॉफुल जो पोजेशन है उसका लॉफुली होना जरूरी है अनलॉफुली मीन्स टू बी यूज ऑफ अजेक्टमेंट ऑफ पोजेसर जो कब्जा कर
ए जब ए बी के किसी घर प्लॉट के ऊपर कब्जा करेगा तो जो बी है वो कोर्ट से रजू कर सकता है फॉर द ग्रांट ऑफ रिलीफ पर्सन हु कम्स फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट मस्ट इक्विटी एंड केस फ्रॉम द यूज ऑफ अनलॉफुल एक्ट जो शख्स रिलीफ इक्विटी के अंदर रिलीफ लेने के लिए आया है इसके लिए जरूरी है कि उसने कोई अनलॉफुल एक्ट ना किया गया हो मतलब इसके ऊपर हमारे मैगजीन भी बहुत सारे अपलोडेड हैं वो भी देख लीजिएगा जो कोर्ट से रिलीफ लेने के लिए आए उसका खुद का साफ दामन होना हाथों का साफ होना जरूरी है एक केस लाज मैंने लिखे हुए अपने नोटिस के अंदर पी एल डी नाइनटीन सेवेंटी वन लाहौर पेज नंबर वन नाइनटी नाइन एट्सेट्रा फीचर्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके फीचर्स क्या है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ग्रांटेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वटी ये इक्वटी के प्रिंसिपल के तहत ग्रांट किया जाता है इट्स बेसिस पर इट्स बेसिक पर्पज इज टू गिव एवरी थिंग टू पर्सन हु इज इन टाइटल फॉर इट जो शख्स इसका इन टाइटल होगा उसको ग्रांट किया जाएगा दैट द डिफॉल्टिंग पार्टी इज कंपेल टू डू और नॉट टू डू किसी शख्स को कुछ काम करने के लिए या किसी काम के करने से रोकने के लिए जब कोर्ट ये ऑर्डर जारी करती है किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट मूड ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इसके मूड्स कौन कौन से हो सकते हैं फर्स्टली स्पेसिफिक परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो पहला मूड है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो पहला मूड है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के आने के जो कॉन्ट्रैक्ट जिस सेंस में जिस तरह से हुआ है उसको एज इट इज वैसे ही इन्फोर्स करवाया जाए परफॉर्म करवाया जाए बगैर किसी कमी कोताही के बगैर किसी चेंजिंग के इंजेक्शन इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा लेक्चर अपलोड हो चुका है वो आप डिटेल से देख लीजिएगा यानी कि किसी मामले की प्रोसीडिंग को स्टे करवाना ठहराना रुकवाओ करवाना किसी मामले के ऊपर हाँ इसके अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस होते हैं कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट ये काम नहीं कर सकते और वो भी कुछ मखसूस हैं वो मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर उसका डिटेल जो है ओवरव्यू दे दिया था कि कहाँ काम पर ये इंजेक्शन आप फाइल कर सकते हो कहाँ पर नहीं कर सकते कितनी एग्जाम के इंजेक्शन होते हैं तमाम चीज़ें मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ वो लेक्चर आप देख लीजिएगा रिसेशन को कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देना रिसेशन कर देना कैंसिलेशन कर देना इसकी ओमेट कर देना उसके अंदर चेंजिंग लेकर आना या बाहमी रजामंदी के साथ उसको खत्म कर देना तो ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मत के अंदर आ सकता है कि यानी कि वो उसको दोनों पार्टीज मिलकर ही उससे कोलैप्स कर रही हैं उसको खत्म कर रही हैं रेस्टिफिकेशन अमेंट दोनों पार्टी मिलकर इसके अंदर को अमेंडमेंट कर दे कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया डिलीवरी ऑफ पोजेशन पोजेशन जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन पोजेशन जो है उसको डिलीवर कर दिया तो ये भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मत के अंदर आएगा डिक्लेरेशन ऑफ राइट किसी के राइट को डिक्लेयर कर दिए कहाँ पर किसका हक बनता है और किसका हक नहीं बनता अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर रिसीवर के ऊपर भी हमारे ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं रिसीवर के अपॉइंटमेंट के बाद भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर फॉल कर जाएगा बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसके बेसिस क्या है फर्स्ट ही हु कम्स टू इक्विटी मस्ट डू विद क्लीन हैंड इसके ऊपर हमारा लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है लॉ ऑफ इक्विटी के अंदर जो रिलीफ लेने के लिए आए उसके हाथों का साफ होना जरूरी है वो एक क्रिमिनल माइंडेड शख्स ना हो वो आदि मुजरम ना हो वो बाहर किसी को मार के और कोर्ट से रजू कर लेगी जी मुझे भी अब इंसाफ दिलवाया जाए तो ऐसा नहीं चलेगा कोर्ट के अंदर अगर आप आते तो मजलूम बनकर आएंगे जालम बनकर नहीं आएंगे ही हु सीक इक्विटी मस्ट डू इक्विटी जो रिलीफ लेने के लिए आए जो इक्विटी लेने के लिए आए उसको इक्विटी दी जाएगी डिले डिफीड इक्विटी इसके ऊपर भी लेक्चर अपलोड है कि अगर आप खातर खा डिले कर देते हैं आप टाइम से कोर्ट से रजू नहीं करते तो आपका जो राइट है वो वायलेट हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट एडिंग है जी प्रिक्लूड मार्क्स क्वेश्चन इज कंप्लीट आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा मेरी वीडियोस को लाइक करना शेयर करना भूल करें अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज में नए लेक्चर के साथ तब तक मुझे अपनी दो में जरूर याद रखें अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो वसलम